Hi, I actually wanted to make another video and thought I should talk about Indian cricket a little bit. So I am one of those cricket fans that started watching cricket during the Sharjah days of early 90s. And the first game that I remember watching was when Wakar Yunus was bowling to uh, someone in the West Indies team and on the last char ball pe do runs chahiye and he didn't let them score and he picked up two wickets and boom you know everything ended and my life in cricket started and he was my inspiration i loved his action i just copy ko toda bakar in his cube bahut pe jaise the you know you hot karke and then he would have this slingy action and then he would do that and and then you know unki jo ye choti wali finger hai wo kat gayi thi kisi accident mein so when i used to appeal main aise appeal karta tha just so i would look like what i was um so uske baad you know the funny thing is i grew up at a time when i didn't realize ki jab hum indian movies dekhte the to kisi aur country ki movies hai mujhe lagta tha ye hamari movies hai right mujhe koi sense nahi thi itni um national pride ki aisa kuch because i was a kid right and meri daily life mein main itna busy rehta tha as a kid खेलने कूदने में मूवीज देखने में हम लोग इंडियन मूवीज देखते हुए बड़े हुए कि इतना ख्याल नहीं आता था कि देर सच अ थिंग एज कि कोई और कंट्री भी होती है वहाँ पे वहाँ पे उनकी कोई टीम भी होगी सो जिस तरह मैं टीवी पे मूवीज देखता था उसी तरह मैं पाकिस्तान टीम को देखता था सो देन देर केम अ पॉइंट वन आई कनेक्ट ऑल द डॉट्स एन आई सर ओके होगा सो इंडिया हैज द ओन थी एंड देन आई नेवर लाइक द इंडियन थीम एट द टाइम राइट यार ये कौन लोग हैं मूवीज तो बड़ी अच्छी होती हैं ये कौन उल्टे सीधे लोग हैं एंड एट द टाइम इंडियन टीम वाज नॉट वेरी गुड ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा इंडिया को खेलते हुए दैट वाज अगेन टू पाकिस्तान इन शार्ज फाइनल व्हेन आके ड्राइवर टुक 7 फॉर 21 एंड ही टुक अ हैट्रिक और वो एंगल भी बड़ा अजीब सा होता था यू नो साइड से वो यूँ दिखाते थे और उसमें जो है ही मे तुम लुक रियली बैड तो फिर वर्ल्ड कप हुआ तो इंडिया जीत गया पाकिस्तान से वो तो खैर एक एक अलग कहानी है बट इंडियन क्रिकेट यू नो इन द नाइन्टीज वी ऑलवेज न्यू कि जब पाकिस्तान खेलेगा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जब इंडियन बैटिंग आएगी उसमें एक दो विकेट हम लेंगे बीच की और फिर बस लाइन लग जानी राइट एक के बाद एक विकेट गिरती थी उनकी और फिर एंड में पाकिस्तान जीत जाता था एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड कप्स आर नो वट दल वॉज ऑन द वर्ल्ड कप्स टू बी ऑनस बट Oh yeah, those were those were very interesting days, and एक के बाद एक अच्छा क्रिकेटर रहा था पाकिस्तान का. But India का क्या है कि and I remember वसी मकरम के काफी इंटरव्यूज आते थे ज़माने में. वो ये कहते थे कि हमें पता ही हमें बस सचिन को जो है आउट करना है उसके बाद जो है वो गोना वेन. जो भी सिचुएशन है वो गोना वेन. And पर इस इस पॉइंट को उस वक्त की पाकिस्तानी टीम ने इतनी बार प्रूव किया. But then something changed in India. Something changed in Indian cricket. During, I, I think it started to happen, and it's funny, but उसके जो पहले जो मुझे इफेक्ट्स नजर आए थे ना चेंज के वो 1996 के वर्ल्ड कप में नहीं थे वो थे वन सईद अंगर स्कोर हंड्रेड नाइन्टी फोर रन उस मैच में जिस तरह के राहुल द्रावेड और गांगुली ने फाइट की ना एंड एवरी वन फू गेट्स दैट बिकॉज सईद अंगर की हंड्रेड की वजह से ये डबल ऑलमोस्ट डबल हंड्रेड की वजह से ओवर शायर हो गई थी उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह उन्होंने फाइट की थी ना कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग ये लोग गिव अप कर देते थे पहले ये गिव अप नहीं कर रहे उन्होंने कोशिश की हालांकि थ्री सेवेंटी समथिंग एट दैट टाइम वॉज अ वेरी अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक स्कोर टू चेज इन ओर आए फिर उसके बाद यू नो ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ वहाँ पे द बेस्ट थिंग वॉज दैट बी सी सी आई और सच एट सम पॉइंट डिसाइड दैट ही वॉज नॉट कैन बी द कैप्टन एंड ही शुडन इवन ट्राई टू बिकम कैप्टन दैट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपन फॉर इंडियन क्रिकेट एट द टाइम Azhar Adin was bad news in in a lot of ways, but he was okay for the for that time. But they needed someone to take Indian cricket to the next level, and then came Saurav Ganguly. And I'm not gonna lie, I found his batting extremely annoying to watch because of the way he played. And it took me. For us, me, you know, कुछ वो बात भी आ जाती है कि आप उस टीम को सपोर्ट नहीं करें तो आप नहीं देख पाते उनकी क्वालिटी. But as I grew older, as I played cricket myself, I started to see what he was doing to Indian cricket. and and he was standing up something that no one had done in indian cricket at least mere samne 90s mein 
was something that Ganguly was doing. He was standing up against the opposition. Jubius ka game tha, usko wo improve kar tha. And he was standing up. He would stand there and try his best every single game. He was a deadly player through the offside. Leg side pe chanita to kya? Agar wo chanita leg side pe to wo bhi wo shot bhi nahi kya leg side pe. He would avoid playing those shots, but he would wait for you to bowl in his channel, or he would move back and turn your good deliveries into uh, an offside shot. But usse bhi zara jab 2003 mein wo log gaye hain Australia. Ye 2003 tha, 2004 tha. और फर्स्ट टेस्ट इंडिया हार रहा था और उसमें आ गया उसने लास्ट डेज में हंड्रेड मारी दैट हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इन इंडियन क्रिकेट दैट पर्टिकुलर सेंचुरी कोई उसकी बात नहीं करता है आई डोंट नो वाई दैट इज दैट सेंचुरी इन माई ओपिनियन लेट फाउंडेशन फॉर वट वॉज टू कम नेक्स्ट इन द नेक्स्ट टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट गेम जा चुका था लेकिन वो बंदा वहाँ खड़ा था उसने हंड्रेड मारी सब प्लस हंड्रेड की उसने और वो टीम को आगे लेके गया और उसके बाद तो आपको पता है फिर सीरीज में क्या कि स्टीव वॉक को आगे कितनी मेहनत करनी पड़ी कि वो सीरीज हारे हैं वो ड्रॉ करके गया सही गुड फॉर हिम इज अ गुड प्लेयर बट दैट रियली वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडिया अनाउंस इट सेल्फ एज ए रियल टेस्टिंग दैट खुड गो एन चैलेंज एनी वन ऑन दर सो फिर उसके बाद आई थिंक एवरी ईयर इफ यू नोटिस दे हैव ग्रोन और उन्होंने जो भी मेहनत की है ना आप उनकी जो एम आर एफ पेस फाउंडेशन है आप उसको देख लो आप उनके उनका जो एक इंटेंट जो उनकी एक डायरेक्शन रही है बी सी सी आई की विच इन द बिगिनिंग डिट मेक सेंस बट इवेंचुअली एवरीबडी सारे सी वट देर ट्राइंग टू डू दे गैट द बेस्ट कोचेस टू कम एंड वर्क फॉर दम दे दे थर्न एवरीथिंग अराउंड इन टू थाउजेंड सेवन वन दिन द वर्ल्ड कप सही है होगी किस्मत की बात होगी वो जिस तरह इस वक्त उस वक्त आउट हुआ बट यू नो माई ओपिनियन इन क्रिकेट इज इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द रिजल्ट ऑफ गेम्स बट इट इज़ अबाउट वट यू गेट आउट ऑफ दोज रिजल्ट आप अगर हारे हो तो आपका क्या उसमें से आपने लिया कि आप सीखे आप ने आगे क्या अचीव किया और अगर आप जीते हो तो आपने उस एनर्जी को किस तरह पॉजिटिव तरह अपनी क्रिकेट को उससे आपने बढ़ाया वो दें गया दिल्ली फाउंडेशन फॉर आई पी एल राइट तो फनी थिंग इज कि पाकिस्तान आई पी एल नॉट एग्जैक्टली आई पी एल जैसी चीज़ बट टी ट्वेंटी टूर्नामेंट्स पहले भी करा रहा था उसमें पीपल लाइक संजय माजोकर एंड हाशा भोगले इस टू गो कॉमन थे दिस वॉज इन टू थाउजेंड एंड फाइव आई थिंक जिसमें पूरी कॉन्ट्रोवर्सी होती शुभ मलिक की ही थ्रू अ गेम ऑन परपज बिकॉज ही डिट लाइक दी एम्पायर्स डिसीजन वॉट नॉट बट ऑल ऑफ दैट आर ओवर शैड यू नो वाई बिकॉज इमेजिनेशन इज अ क्रेजी थिंग राइट नॉट ओनली दे ललित मोदी इमेजिन अ थोर्नमेंट लाइक आई पी एल बट ई थर्न इट इन टू अ मनी मेकिंग मशीन अच्छी तरह किया बुरी तरह किया वो जी गुड का है That guy doesn't really matter, right? उस वक्त जिसने भी उस आदमी को हायर किया जिसने भी उस आदमी को पावर दी उस ही प्लेड अ रोल इन इंडियन क्रिकेट दैट नो वन एल्स कोड एफ प्लेड एन ई क्रिएटेड आई पी एल एन आई पी एल नाउ दिस पॉइंट इज इज समथिंग एल्स नाउ सही है आप सिर्फ आई पी एल को नहीं कह सकते कि उसकी वजह से इंडियन क्रिकेट यहाँ पहुँची बट इट हैज़ प्लेड अ बिग रोल इट हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन द लोकल प्लेयर्स कॉन्फिडेंस इन डीलिंग विद इंटरनेशनल प्लेयर्स मेरा ओपिनियन है कि बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन द ब्रिटिश डेड दे मेस्ट अप द साउथ एशियन कल्चर और वो एक कल्चर है ना कि आप अगर किसी वाइट आदमी को देखते हो तो आप सोचते हो रही वाली तो वाइट है होता है पर आई पी एल डिफीट इट दैट वो जो झिझक होती है ना एक नए प्लेयर की जो वो इंटरनेशनल सीन पर आता है उसको सालों लग जाता है कंफर्टेबल होने में कि मैं पूरी दुनिया के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहा हूँ वो झिझक खत्म कर दी आई पी एल ने उन प्लेयर्स के इंटरनेशनल सीन पर आने से पहले कोहली जैसा बच्चा बच्चा ही था ना वो जब नाइनटीन अंडर नाइनटीन खेल रहा वो कॉन्फिडेंट था उसने फिर आई पी एल के लिए उसका कॉन्फिडेंस और ऊपर चला गया जब वो उसने जब वो फुल उसका जो प्राइम टाइम आया है खेलने का आई पी एल लवो के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का वो एक कम्प्लीट प्रोडक्ट था वो वो प्रोडक्ट था जो आप समझ लो कि राहुल द्रावर बना था तीन या चार साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद शायद उससे भी ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस द वे ही प्रजेंट्स इन सेल्फ होगा अग्रेसिव यार अग्रेसिव होने में कोई बुराई नहीं है कोई बुराई नहीं है आई लव अग्रेशन इन क्रिकेट एज लॉन्ग एज ऑफ द फील्ड यू आर रिस्पेक्टफुल टू यू पेयर्स एंड 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 टू अदर थीम एंड टू अदर पीपल अराउंड द वर्ल्ड दैट प्ले द स्पोर्ट ग्रेट ऑन द फील्ड इट्स अ वॉर माई फ्रेंड सो एनी वे सो बट इन ऑल ऑफ दैट एक आदमी को मैं भूल गया एंड दैट इज एम एस थाउ अनदर फायर राइट 
he, I'm pretty sure he was inspired and impressed by Ganguly. He took what Ganguly brought to the Indian team, he took it to the next level. So he took transition of power and going over time. He Azaruddin to Ganguly, Ganguly to MS Dhoni, MS Dhoni to Virat Kohli. This has been absolutely perfect. Because their cricketing setup is so positive and so confident hai that Virat Kohli is the right guy to lead it. Is what Saurabh Ganguly, who is a great cricketer, is what he is a captain. Is what he is a captain. Is what he is a captain. Right now, you need a guy that is cocky, a guy that has unbelievable belief in his own ability. Why? Because he's surrounded by people that are confident. If you, um, I always talk about, okay, you know, it's not always about the results, but how you present yourself. If you look at the game, the final, the Champions Trophy final between India and Pakistan. Pakistan won short, good. Made me happy. I, I love Pakistani cricket team and I'm always going to support them. But, what is it? Hadek Pandya. Yeah, that person who came and killed him. And the thing is not to kill him. The thing is that not only was he hitting him, he was hitting him with confidence and he was hitting him clean. And when he was in that area, where he felt that he could strike that he could strike, he was doing it. This is the clarity of thought that came in Indian cricket. I would love to know that the setup is the most important to encourage him. That, look, he doesn't think about winning. If he was a team, he would sit down after the Champions Trophy. He said, man, we're going to win. टीम ऐसे जिससे इंडिया और पाकिस्तान से मारते हैं या आराम से आज़मन से हार गए अब उनका कॉन्फ्रेंस नीचे चला जाता है 90s की इंडिया होती जरूर होता है ऐसा अब नहीं हुआ That is what I like about the Indian team now and someone like Virat Kohli leading them is I think an amazing thing और Virat Kohli की तैयारी जितनी बात की जाए कभी हम last few years जो मैं क्रिकेट खेल रहा था there were lots of things that I started to notice about his game or you know I would try to copy it in terms of bat speed, his approach, his balance, the way he keeps his head still. Even when he goes down the track, if you pause his slow-mo, when he comes down the track, his head never moves. Never. Which means that when he starts looking at his eyes, there are no other variables that are coming in his sight. He's looking at the ball and then he only strikes the ball when it's right below his head. Amazing. I mean, बहुत कम mistakes करता है वो game में. I don't know how that is possible कि वो mistakes इतनी कम करता है, especially one days में flat tracks पे. वो ना flat tracks पे क्या होता है? कि ज़्यादातर लोग जाते हैं कि सोचते हैं जैसे never mind. I was going to talk about Omar Akmal, but he doesn't deserve to be mentioned in this conversation. कि आपको flat track अगर मिलता है, तो आप जल्दी में होते हो. यार ये तो मेरी तो ये तो मेरी. अब तो मैं जाके runs पे runs मारूँगा. Virat Kohli, Virat Kohli isn't like that. He takes his time. He just goes back eight bar. He said to him, then there is nobody in the world that can stop him on tracks like that. True. He has a little bit of a problem in England. He has a little bit of a problem in England. He has a little bit of a problem in England. He has a little bit of a problem in England. That's a different conversation altogether. Um, but coming back to Virat Kohli, amazing player. कितने नए बैट्समैन इंडिया के आ रहे हैं जिनकी सबकी टेक्निक जो उसके स्टाइल पे बेस्ड है, यू नो दैट स्ट्रॉंग बेस बट निम्बल ऑन हिस फीट एंड ही मूव्स अराउंड फास्ट ही मेंटेन्स हिस बैलेंस एट ऑल टाइम्स एंड ऑनली आई मीन आई हर्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा बीइंग बेटर देन कोहली देयर Mentally, he's not as good. Uh, clarity of thought, planning, playing under pressure. Um, maybe if it was 90s, you could argue that the ball is very difficult. These are not those days. Bats are different. Boundaries are shorter. Restrictions are in your favor a lot more than they used to be. But Virat Kohli right now defines Indian cricket in ways that Indian fans cannot imagine, and they, they're not thankful enough, to be honest. I mean, you guys are very, very lucky that you have someone like him leading the team. Oh, good pressure, I mean, I don't know, 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 I don
कमाल की चीज़ें वैसे आई मीन बैक इन द डे जैसे सचिन कैप्टन बने थे टीम वॉज मनिंग एंड हिज परफॉर्मेंस इज रिशेड और लुक एट विराट इट्स इम्प्रेसिव बट ऑनेस्टली एज ए क्रिकेटिंग फैन इट्स इट्स अमेजिंग टू सी दम बैट इन एंड बो ओन फील बट आई होप दैट दे लूज एवरी टाइम टू पाकिस्तान But you know, it's 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 good though. It's it's good that the professionalism in that part of the world is growing, and I hope that everybody around them, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, they can all all learn from that system and help. And and honestly, enough of the stupidity that someone like Dravid can't go and coach in Pakistan. I want to see Dravid as a role model for not just kids in India, but for kids in Pakistan too. Go work in the cricket academy there, please. <laughs> Spend some time. share the wisdom share the the you know the calmness the relaxed attitude you have the gentleman like values that you share with kids in india too because remember cricket at the end of the day is is one family and the more it grows the better things are going to get and aap agar koi aapko koi ye nahi keh raha aap ja ke bada bada secret apna koi share karo but you know cricket is giving you so much give something back And yeah, that's that's all I wanted to say about the Indian cricket. And uh, best of luck to you guys. Thanks. Bye.